നമസ്കാരം ഈ കാളപെറ്റു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയില്ല ഭാരത സർക്കാരിനെതിരെയും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെയും എന്ത് കിട്ടിയാലും അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങും അത് അവനവൻ അറിയാവുന്ന വിഷയമായാലും ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത വിഷയമായാലും ഇതാണ് പലരുടെയും ഒരു രീതി ഈ ബാങ്കുകൾ കിട്ടാക്കടം എഴുതി തള്ളുന്നു ഈ വിജയ് മല്യയുടെ കടം അതുപോലെ പ്രമുഖരായ ആൾക്കാരുടെ കടം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്ന തള്ളുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് താൽപ്പര്യ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്നു എഴുതി തള്ളുന്നു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുതി തള്ളൽ എന്താണ് ഈ ബാങ്കിന് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണ സ്ഥാപനമല്ല അതിന് ഒരുപാട് നിയമവശങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളുണ്ട് ഈ എഴുതി തള്ളൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടം എഴുതി തള്ള തള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഓഫ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾ കാലാകാലമായി നടത്തി വരുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വൃത്തിയാക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് അറുപത്തിയൊന്നിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റും പിന്നെ ആർ ബി ഐ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ബാങ്കുകൾ ലോൺ നൽകുമ്പോൾ ലോൺ തുകയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നീക്കിയിരിപ്പായി മാറ്റിവെക്കും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ ഇതിനെ പ്രൊവിഷനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാങ്കുകൾ അവയുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ലോൺ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക അതായത് നൂറ് ശതമാനത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊവിഷനിങ് ആയി മാറ്റിവെക്കുകയും ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ഓഫും വേവിങ് ഓഫും തമ്മിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഈ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിനെതിരെ കിടന്ന് ചാടുന്ന ആൾ ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഓർത്താൽ നന്നായിരിക്കും ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും അതുവഴി ടാക്സബിൾ ഇൻകം കുറച്ച് മൊത്തം ടാക്സ് ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രക്രിയ അതായത് ഗ്യാപ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വിധേയമായുള്ള കേവലം സാങ്കേതികമായ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഇത് ഇതൊരു ടെക്നിക്കലായ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഇതാണ് ഈ എഴുതി തള്ളൽ എഴുതി തള്ളൽ മൊത്തം എഴുതി അങ്ങ് കടലിൽ കളഞ്ഞു അങ്ങ് എഴുതി തള്ളി ഇനി നീ പത്ത് പൈസ പോലും തരണ്ട ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയൊക്കെ കടം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എഴുതി തള്ളി എന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ജൽപ്പനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ ഇതൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമല്ലോ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും പ്രമുഖ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായ ശ്രീ രഞ്ജിത് കാർത്തികേയൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് കേട്ടോളൂ സാധാരണക്കാരൻ നമ്മൾ എപ്പോഴുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ റീസൺ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകളിൽ സാധാരണ കടം എടുക്കുമ്പോൾ അത് അടയ്ക്കാതെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ അസറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം ലോൺ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് അനുസരിച്ച് ഈ തിരിച്ചടവിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇന്ന് ബാങ്കുകാർ അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ ലോൺസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അതായത് കൃത്യമായ അടവുള്ളതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്നും അടവ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്നും പിന്നെ ഉള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്നും ലോസ് അസെറ്റ് എന്നും അങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബാങ്കുകാർ അവരുടെ ലോണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോസ് അസെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് പോകും ആ റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോസ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് അതായത് ഒരു പ്രൂഡൻഷ്യൽ നോം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പ്രൂഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള അക്കൗണ്ടിങ് നോം അനുസരിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റിന് നമ്മുടെ ആ വർഷത്തെ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവായ ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടായ അസെറ്റ് ഇങ്
സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു പൊള്ളയായ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ലോണുകൾ വച്ച് ഒരു 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 പ്രസൻറ്റേഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല എന്ന് ഒരു നിയമം റിസർവ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഗുണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ബാങ്കുകാർ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആണ് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ആളുകളെ സഹായിച്ചു കടമെഴുതി തള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അലിഗേഷൻ അതായത് സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്ന തികച്ചും സാങ്കേതികമായ ഒരു കാര്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ ചില ആൾക്കാരും വളച്ചൊടിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയായി തെറ്റായ ചിന്തകളായി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദയവായി പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വെയ്വർ വെയ്വ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് വെയ്വ് ഓഫ് ഈ പല പദപ്രയോഗങ്ങൾ സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ല വെയ്വ് ഓഫ് വെയ്വ് ഓഫ് അല്ല റൈറ്റ് ഓഫ് കൃത്യമായി തന്നെ അതിനൊരു സാങ്കേതികമായ ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട് ഒരു സാങ്കേതികമായ ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ ബാങ്കിൽ നടക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്